Buonasera, buonasera da Simone Francescon ed eccoci al terzo appuntamento con il 2020 per quanto riguarda Caffè Sport, l'essenza dello sport vero e come sempre al mio fianco c'è una bravissima e bellissima ragazza e stasera abbiamo Alice Paolo. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Voglio ricordare ai telespettatori che possono mandare i loro sms al numero 393 810 7730 e mettere mi piace alle pagine Facebook Caffè Sport e il salotto di Caffè Sport dove potranno anche trovare le foto e gli scatti del nostro fotografo Federico Badoer. Alice che è comodamente seduta perché lo sappiamo esatto. non ha ancora eh, smaltito i postumi di un infortunio, giusto Alice? Esattamente, <ride> purtroppo Comunque, sì. Parleremo anche di infortuni perché eh, come ben saprete per gli amanti dello sci si è aperta la eh, stagione agonistica e non e quindi parleremo anche di infortuni legati a questa splendida attività sportiva. E poi abbiamo anche alla nostra sinistra una nuova collaboratrice di Caffè Sport che si occuperà soprattutto di messaggi, dei messaggi che voi invierete. Stiamo parlando di Andrea. Buonasera Andrea. Buonasera. Bene, ricordaci allora Alice quali sono i punti di contatto per i nostri eh, telespettatori. Allora, appunto ricordo che il numero per mandare gli sms è 393-810-7730. Salutiamo anche il fotografo Federico Badoer e ricordiamo anche le nostre pagine Facebook, Alice. Che sono Caffè Sport e il salotto di Caffè Sport. Io saluto anche il buon Eriberto, il nostro eh, grande cameraman che è tornato dopo un periodo in cui non è stato bene. È stato veramente importante recuperare il nostro buon Eriberto e ovviamente un saluto va anche al regista Davide Maggiolo. Cominciamo con il presentare gli ospiti di questa puntata di Caffè Sport. Questa sera saranno con noi Mattia Bottolo, schiacciatore QN Padova, Buonasera. Daniel Beccaro, difensore luparense, Buonasera. Matilde Minotto, una giovane campionessa di sci, Buonasera a tutti. e Enrico Checchinato, delegato Fisi Padova. Buonasera a tutti. Come potete sentire parleremo anche di sci. E, ricordiamo anche il numero dove inviare i nostri messaggi, Alice. 393-810-7730 Partiamo adesso con i titoli di questa serata che si pronuncia come sempre molto ricca Il Cittadella protesta, troppi errori arbitrali, stiamo parlando ovviamente di calcio Sentiremo un'intervista, una vita intervista realizzata dal sottoscritto al direttore generale Stefano Marchetti Una video intervista che ha letteralmente spaccato il web, come si dice in gergo, comunque sentiremo un eh, Stefano Marchetti a ruota libera. Vicenza in orbita, stiamo parlando di calcio di Serie C, i vicentini sono oramai lanciati al primo posto in graduatoria, Padova, buon punto a Carpi, Padova che si accinge a festeggiare 120 anni di storia. Che bello sciare, l'abbiamo detto, parleremo stasera anche di sci con Matilde Minotto e anche con il buon Enrico Chechinato. La QN torna a ruggire, QN pallavolo Padova che ha battuto Sora 371. Lupa Rense invece travolta per quanto riguarda il calcio di Serie D, i lupi dopo tre vittorie consecutive vengono battuti in maniera netta dall'Ambrosiana. Albignasco e Abano in zona playout in merito all'eccellenza Veneta Girone A, Virtus Basket Padova che scoppola, ne parleremo anche con il eh, direttore generale della società eh, patavina, vale a dire Nicola Bernardi, che eh, ci ricorderà anche la figura di eh, Kobe Bryant. Cominciamo subito con ovviamente il calcio del Triveneto. Prego Alice. Empoli Chievo 1 a 1, Cittadella Benevento 1 a 2, Pisa Juve Stabia 1 a 1, Pordenone Pescara 0 a 2, Entella Cremonese 1 a 1, Salernitana Cosenza 2 a 1, Crotone Spezia 1 a 2, Venezia Trapani 1 a 1, Ascoli Frosinore 0 a 1 e Perugia Livorno in corso. Vediamo la classifica dopo 21 turni. Benevento 50, Pordenone 35, Crotone 34, Salernitana 32, Entella Frosinone 31, Chievo Cittadella 30, Pescara 29, Spezia 28, Juve Stabia 28, Perugia Ascoli 27, Pisa 26, Venezia 24, Empoli 24, Cremonese 23, Cosenza 20, Trapani 19, Livorno 13. 
Ricordo che è in corso il posticipo, quindi la classifica ovviamente non è aggiornata al posticipo di stasera. Dicevamo di un cittadella che ha in maniera molto vibrante, molto rumorosa, ha contestato ancora una volta l'operato dell'arbitro nella occasione Baroni di Firenze, Cittadella 1 Benevento 2, Benevento che si è ancora una volta confermato una squadra molto forte, la, la più forte forse della cateteria, ricordo che vanta 15 punti di vantaggio sulla seconda, ma il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti non le ha mandate a dire e sentiremo tra poco questa intervista realizzata da sottoscritto che ha spaccato il web. Prima però sentiamo le dichiarazioni del grande ex arrivato a Cittadella, ora in forza al Benevento che ha segnato anche un gol. Vale a dire Gabriele Moncini, sentiamo l'intervista. Siamo con il grande ex del match, Gabriele Moncini, è arrivato il gol tuo personale al debutto con il Benevento, giustamente non hai gioito perché a Cittadella hai lasciato un grande ricordo. No, ma non ho, non ho esultato anche perché ho un gruppo di amici, la città mi ha, mi ha dimostrato sempre grande affetto, quindi nonostante la felicità del gol credo che sia rispettoso non, non esultare. Sì, è stato un... Una grande partita, siamo, siamo contenti anche perché continuiamo a allungare sulle concorrenti e pensiamo domenica dopo domenica. Adesso avete 15 punti addirittura di vantaggio sulla seconda che è il Pordenone, a questo punto avete un piede e mezzo di Serie A. Ma no, finché, finché non siamo matematicamente su noi dobbiamo stare con la testa, testa bassa, piedi per terra e lavorare. Come hai visto il tuo ex Cittadella che forse, adesso non vorrei essere di parte, ma forse il pareggio lo meritava, no? No, sicuramente, sicuramente anche perché io sono entrato che eravamo uno in più, dopo il vantaggio loro, nonostante l'uomo in meno, hanno continuato a giocare, quindi è il solito Cittadella che conosco, che, che gioca bene e che trova sempre dei modi per arrivare a concludere. Vuoi mandare un messaggio ai tuoi ex tifosi? Ai tifosi del Cittadella? Ma no, diciamo che non penso, non ha bisogno. Non c'è bisogno, lo sanno che sono molto legato sia a questa società che a questa città. Grazie ancora Gabriele Mucci, grazie, grazie a voi. Con Stefano Marchetti, Benevento che si è dimostrato grande squadra, ma ancora una volta abbiamo la sensazione che il Cittadella meritasse il pareggio e che il comportamento dell'arbitro non sia stato inappuntabile. È una sensazione, tu che ne dici? <ride> per me è una certezza. Se te hai le sensazioni, io penso di averle certezza. Ovviamente io devo essere super parte. Eh, sì. sì. Io no, i no, super no. partes sono quelli che vedono una cosa, devono dire quello che vedono, visto che fai questo lavoro dovresti dire quello che vedi, perché sì. super partes non è che devi stare di qua o di là, devi dire quello che hai visto, se hai visto o hai una sensazione o una certezza, secondo te cos'è? Secondo noi dalla tribuna andava espulso anche Letizia? No, non andava espulso Adorni, non andava espulso Adorni non andava espulso, forse neanche Letizia. La tizia andava espulso perché doveva essere ammonito prima e c'era doppia ammonizione. Non andava buttato fuori a Dorni. Primo, eh, primo minuto del secondo tempo per un fallo, che non so neanche se il fallo ha cercato di tirarsi via, banale, non si rovinano le partite. Questo è il buon senso, si chiama. È una cosa che dovrebbe essere scritta nel, nel regolamento. Buon senso. Non è stato usato il buon senso. Fine. Fine. Quindi è stata rovinata una partita. Una partita dove il Cittadella ha fatto bene, ha lottato, ha fatto una grande partita, ma porta a casa niente. Tanto domani... Tutto viene dimenticato in tre secondi, tre secondi, tutto dimenticato, sì. e, e, e poi bisogna ripartire, e siamo tutti bravi, tutti e il cittadino intanto ha perso la partita. Ma e, ha, e ha una squadra, tutti ammoniti, espulsi, perché si dopo, mancheranno infatti dopo, i tiri, ci sono, ci sono, benedetti ad ordine la prossima Ci sono partita, anche le conseguenze, bravissimo, certo. capito? Certo. Perché oggi vanno tu, voi andate tutti a casa, poi lunedì bisogna ripartire con 1600 problemi da risolvere. Ma non è il caso di farsi sentire Da anche... chi? Da chi mi devo far sentire? Dai, sentiamo. Perché mi devo far sentire? Io voglio le cose giuste, non devo farmi sentire da nessuno. Non c'è bisogno di farsi sentire. Cosa bisogna fare? Eh, farsi buttare fuori? Cosa vuol dire farsi sentire? Come succede? Non bisogna fare... da, da chi? Da chi? Da chi? Bisogna fare le telefonate a chi? Per dire cosa? Senti... Cosa vuol dire farsi sentire? Non ho ancora capito io. Cosa vuol dire farsi sentire? Cosa vuol dire? Eh, se protesti vieni espulso, non ti sei fatto sentire? Se, no, se non protesti... Eh, Devi stare zitto, è muto e rassegnato, cosa vuol dire farsi sentire? Nel calcio ci vogliono le cose giuste, corrette, non bisogna farsi sentire. Sì, e giustamente allora noi da, dalla tribuna abbiamo anche una, ancora una volta avvertito il fatto che la partita forse non è stata incanalata in maniera corretta, come stai dicendo tu. 
Eh, l'hai detto, direi però che è una costante così. qui a Cittadella, per quello dico che forse bisognerebbe farsi sentire, però eh, ovviamente tu dici da chi? Queste sono cose che si dicono tanto per dire. Bisogna dare, bisogna dare eh, regolarità e correttezza a, a quello che succede in campo, da una parte e dall'altra. Che il Benevento, tanto il campionato, lo vince lo stesso, non è che ha bisogno di certo. certe cose. È una squadra talmente forte che vince senza far certo. fatica. Quindi non c'è bisogno di, 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 aiut non di aiutare. Non è stato... Allora, eh, io saluto caramente Stefano Marchetti che è stato anche nostro ospite, ovviamente lui si lascia andare a questi sfoghi. È quando stata un'intervista viene... tosta, visto. Eh, lui, lui si lascia andare a questi sfoghi quando viene intervistato dal sottoscritto. Io lo ringrazio perché si vede che con noi si apre particolarmente e poi esatto. ovviamente i colleghi della carta stampata riprendono, infatti se oggi avete letto i vari mattini, eh, vari mattino, di Padova e Gazzettino avrete trovato testualmente riportato quello che ci ha detto eh, grazie comunque a te Stefano allora ehm, Cittadella dicevamo che recrimina fortemente nei confronti dell'arbitro e vediamo quale sarà il prossimo turno perché a questo punto la situazione non è poi così rosea per i Granata che devono stare attenti devono guardarsi le spalle per evitare di essere eh, tra virgolette esclusi dalla zona playoff prego Alice Cremonese Pisa, Frosinone Entella, Livorno Ascoli, Spezia Pordenone, Trapani Cittadella, Empoli Crotone, Chievo Venezia, Juve Stabia Perugia, Benevento Salernitana, Pescara Cosenza. Bene, e adesso dalla Serie B passiamo alla Serie C, e quindi alla Lega Pro, la, la terza serie, parliamo anche di Padova, Padova che ha pareggiato 1-1 a Carpi in anticipo e sabato pomeriggio, però la squadra che vola in testa della classifica è il Vicenza che ha vinto 3-1 a, a Rimini e adesso vanta 7 punti di vantaggio addirittura nei confronti della seconda. Vediamo i risultati della ventitresima giornata. Carpi Padova 1-1, Arzignano San Benedettese 1-1, Fermana Piacenza 1-1, Triestina Cesena 4-1, Bispesaro Ravenna 0-0, Fano Gubbio 0-2, Modena Imolese 2-2, Rimini Vicenza 1-3, Virtus Verona Feral Pisalò 1-2, Reggiana su Tirol è in corso. Vediamo la classifica dopo 23 turni. Vicenza 55, Carpi 46, Reggiana 45, su Tirol 42, Padova 40, Piacenza 37, Feral Pisalò 37, Modena 34, San Benedettese 33, Triestina 32, Virtus Verona 28, Vispesaro 26, Cesena 25, Gubbio 24, Fermana 23, Ravenna 23, Imolese Arzignano 21, Fano 18, Rimini 15. Bene, adesso sentiamo anche l'intervista rilasciata da Andrea Mandorlini, tecnico del Padova, nel dopo Carpi Padova 1-1. Peccato però ci sta, lo sappiamo, eh, pensavamo insomma, di, di durare un pochettino di più per la sua e poi non riuscivamo più a, ad accorciare, a riconquistare, a giocare e quindi abbiamo sofferto, però abbiamo fatto, abbiamo fatto un grandissimo gol, magari un po' fortunato nell'uscita così contro due giocatori, però poi è stato bravissimo a fare un gol, loro sicuramente il secondo tempo hanno, hanno giocato forte, hanno, hanno creato tanto, quindi mi sembra Andrea che ci siano dei messaggi giusto? sì sono arrivati dei messaggi prego allora il Cittadella in questa stagione ha subito diversi torti arbitrali però in almeno due o tre occasioni poteva andare in solitaria al secondo posto beh questo è vero questo è vero cittadellesi che ricriminano per quanto riguarda eh, le, eh, i trattamenti arbitrali però è anche vero che hanno mancato diverse occasioni per andare al secondo posto poi ne è arrivato un altro Matilde sei fantastica lo sci è il migliore sport che esista beh questo è vero questo è vero <ride> vabbè comunque dopo ne parleremo in maniera approfondita mamma mia quanti messaggi ancora <ride> bene vediamo anche il prossimo turno della serie C girone B prego regia Imolese Ravenna Padova Vispesaro, Rimini Carpi, Suttirol Arzignano, Triestina Virtus Verona, Feral Pisalò Modena, Vicenza Gubbio, Piacenza Cesena, Reggiana Fano, San Benedettese Fermana. 
Ecco, faccio una domanda adesso a Daniel Beccaro per quanto riguarda il Padova, Padova che è una nuova guida tecnica, si chiama Andrea Mandorlini, ovviamente oramai il primo posto sembra appannaggio di Vicenza, tu che ne dici? Sì, guardando la classifica, secondo me Vicenza è, è, già, de, è già un buon punto eh, per andare su in Serie B. E dietro comunque c'è una lotta aperta con Padova, Reggiana, sul Tirol, quindi ci sarà ancora il campionato aperto per i playoff. Forse il Padova punta a questo, in questo momento topico della stagione al secondo posto, ricordiamo che anche i playoff avranno ovviamente un programma eh, basato sulla classificazione finale delle squadre, no? Sì, poi ricordiamo anche che i playoff sono abbastanza lunghi. Quindi... Eh sì. Ci Addirittura 10 sarà... squadre per girone partecipano esatto. ai playoff. Quindi è lunghissimo, ci sarà ancora da lottare. Bene, dalla Serie C girone B cambiamo adesso sport perché iniziamo a parlare finalmente di sci. Parliamo adesso con Matilde Minotto che è tornata da noi, Matilde è stata anche l'anno scorso ospite qui a Caffè Sport, ricordiamo che arrivavi da un'esperienza molto bella, molto interessante, le università di... ci ricordi ancora qualcosa di quell'esperienza? Sì, allora l'anno scorso sono stata per tre settimane a Krasnoyarsk in Siberia e ho partecipato appunto alle università di Invernali. E ho disputato le gare nelle discipline di slalom speciale e slalom gigante, ehm, ottenendo dei piazzamenti nelle 30. E è stata un'esperienza molto bella, atleti ovviamente da tutto il mondo, e una competizione di altissimo livello e anche un'esperienza a livello personale molto interessante. Ecco, ricordiamo che nel frattempo intanto vediamo qualche immagine riguardante appunto eh, lo sci, riguardanti se non vado errato, ecco, magari darci qualche ragguaglio. Sì, Stia. questo è il circuito Autodrive sì. e il mio sci club di appartenenza, ovvero il centro agonistico Patavium Sci, eh, ha una fortissima squadra soprattutto in ambito femminile e siamo al primo posto come classifica di società e mh, abbiamo anche numerose ragazze, tra cui ricordo Vittoria Checchinato e Giulia Checchinato, che sono nelle prime posizioni delle classifiche di specialità. Che sono ovviamente figli di eh, Enrico. Sono Esattamente. Figli di Enrico. <ride> Poi ovviamente con te Enrico parleremo di tante cose in merito allo sci. Io volevo sapere da te Matilde, so che nel frattempo ti sei laureata in ingegneria. Esatto, sì, infatti quest'anno la mia stagione agonistica è partita un po' in ritardo perché ho deciso di laurearmi alla fine di novembre in ingegneria dell'informazione e adesso ho iniziato la magistrale in ingegneria biomedica sempre qui a Padova e però posso dedicarmi un pochino di più all'attività agonistica finalmente Tu sei la dimostrazione del fatto che chi è bravo nello studio spesso e volentieri è bravo anche nello sport o viceversa Sì, sicuramente non è facile conciliare le due cose però con un po' di buona volontà si riesce a fare tutto Dicevamo prima, dietro le quinte, che la tua stagione sta per iniziare ed è partita anche bene lo sci padovano nella stagione agonistica 2019-2020, in particolare il team rosa per l'appunto del centro agonistico Patavium Sci, che si è messo in evidenza nel circuito Autodrive Sky, Sky, Ski Cup, che è appunto in merito alle immagini che stavamo guardando, giusto? Esattamente. Ecco, ehm, dicevamo, numerosi successi da parte di Vittoria e Giulia Checchinato, piazzamenti di Matilde eh, Soravia, Soravia. Soravia, e poi Irene Teatini e Valentina Mazzola. E in questo momento, e qui bisogna fare un plauso anche alle figlie di Enrico, Vittoria e Giulia Checchinato occupano la prima e la terza posizione nella classifica generale femminile del circuito, giusto? Sì, sì. Quindi eh, un plauso alle sorelle Checchinato che hanno anche ottenuto buoni risultati nella Coppa Veneto, circuito di gare eh, appunto del Comitato Fisi Veneto. Bisogna veramente fare un plauso a queste ragazze che anche loro effettivamente stanno ehm, sostenendo dei sacrifici molto importanti. Ma eh, lo sci è un, per, come abbiamo anche già detto l'anno scorso quando ci siamo incontrati, è uno sport per i cittadini, è uno sport che per i cittadini è, è, è certamente uno sport di sacrificio perché la montagna è distante sì. ovviamente geograficamente. 
i sacrifici vengono poi ripagati sia che si abbiano dei risultati, anche se non si hanno, perché in fin dei conti si passano delle giornate comunque in compagnia di altri sportivi, in un paesaggio che è, credo, impareggiabile nelle nostre montagne, nelle Dolomiti e di conseguenza tutto viene ampiamente ripagato dalle, dalle immagini anche che potete vedere, insomma, perché mettono allegria e sono... Sono esperienze bellissime per, sia per i genitori e che, soprattutto per gli atleti e i ragazzi che lo praticano. Intanto stiamo vedendo ancora tante immagini, sempre belle, suggestive, delle montagne, dello sci. E la campionessa italiana universitaria invece Matilde Minotto ha iniziato bene le competizioni nonostante l'impegno relativo alla laurea. E, hai ottenuto ottimi piazzamenti negli slalom del Gran Premio Italia di Gressonè, la Trinité, e ai campionati nazionali del Messico disputati in Valpusteria. Raccontaci esatto. un po' di queste esperienze. Allora, eh, erano tre giorni di gare in Valpusteria, appunto organizzati dalla Nazionale Messicana, e in realtà c'era una grandissima partecipazione straniera, sia europea sia extraeuropea. E mi sono piazzata nelle 10 in tutte le giornate, e sempre seconda italiana. Quindi dai, sono abbastanza soddisfatta, sicuramente si può fare meglio, però insomma è stato un buon punto di partenza per iniziare la stagione. Ecco. E ricordiamo anche che sei stata premiata dall'Associazione Azzurri d'Italia di Padova per gli ottimi risultati agonistici e universitari, tra cui anche la partecipazione alle università invernali 2019 di Krasnoyarsk in Russia, ne abbiamo già parlato prima, no? Esatto, sì, appunto grazie alla partecipazione alle università sono entrata a far parte di questa associazione che si chiama Atleti Azzurri Olimpici d'Italia e appunto a inizio stagione, quindi ai primi di novembre, sono stata eh, premiata da questa associazione e ho ricevuto anche una borsa di studio appunto per continuare gli studi. So che sono arrivati altri messaggi, giusto, sì. giusto Andrea, leggicili. Che... Fortissimo questa ragazza, Università di Sport a livelli alti. Eh Matilde, sì, sei un fenomeno, un bellissimo esempio per tutti i giovani. Peccato che purtroppo non funzioni... Ehm... Il, appunto, il software che ci permette di avere i messaggi in sovraimpressione questa sera purtroppo abbiamo questo problema comunque per fortuna ci sei tu Andrea che ci aggiorni con i messaggi che arrivano a beneficio dei nostri, dei nostri ospiti e Matilde, la domanda sorge spontanea come fai, visto che lo ribadisco, non è facile conciliare come hai detto tu, studio e, e sport ad alti livelli ad alti livelli agonistici anche perché lo sci, come diceva anche il buon Enrico Checchinato, l'abbiamo sottolineato che l'anno scorso è uno sport sicuramente non di pianura ma di montagna, di conseguenza a livello logistico bisogna sempre spostarsi eh, sulle vette dolomitiche, Co come riesci? È una questione soltanto mentale o anche qualcosa di più? Beh, sicuramente è una questione mentale, bisogna saper organizzarsi, eh, però bisogna anche avere una base logistica forte, quindi avere un supporto da parte della società, piuttosto che dei genitori o degli allenatori, insomma, e perché fare tutto da soli non è così semplice, e soprattutto a livello appunto di spostamenti, trasferte, perché purtroppo per noi cittadini è uno sport un po' scomodo, però appunto come dicevo prima, con buona volontà, con impegno e sicuramente con sacrifici si riesce a fare tutto, ad esempio appunto io quest'anno ho dovuto sacrificare la prima parte della stagione per la laurea, però... Ne è valsa la pena, adesso spero di potermi dedicare un po' di più all'agonismo e portare avanti le due cose in parallelo come ho fatto finora. Insomma. I giovani della tua età si chiederanno, ma Matilde pensa soltanto allo studio e allo sci o anche a qualcos'altro? <ride> no, durante le vacanze di Natale faccio anche la maestra di sci. <ride> per non farmi mancare niente hai lo sci nel sangue come si può dire esatto, no? no e poi ho anche una vita sociale dai ovviamente limitata perché purtroppo gli impegni sono tanti però so che d'estate vai al mare mi sì, sembra d'estate no? vado al mare <ride> e in ghiacciaio però perché non bisogna eh, mai qua, per quanto riguarda il ghiacciaio si aprirebbe un mondo purtroppo si stanno un po' sciogliendo eh, sì. mi sembra che forse l'unico ghiacciaio che è rimasto intatto è lo stelvio, lo stelvio, lo stelvio e eh, sì, sì. la valsenale si apre solo in autunno ah, la e ormai in Italia purtroppo la marmolata Basta, si sta no, gradualmente basta. dissolvendo. Per quanto concerne invece il prossimo futuro, Matilde, che cosa ci dici? Allora, adesso appunto entro nel vivo della stagione, eh, riparto subito questo fine settimana con tre gare sempre del Gran Premio Italia e poi niente, per noi la stagione è lunghissima, finisce a fine aprile, quindi ci saranno più di una ventina di gare da fare e spero di dare il mio meglio e 
di continuare insomma così con gli allenamenti e poi sicuramente c'è anche l'università, la sessione, le lezioni da frequentare, ma insomma in qualche modo si fa tutto come ho sempre fatto. Andrea dietro le quinte si sta sbracciando perché stanno arrivando parecchi messaggi, giusto Andrea? Che cosa, che cosa ci legge adesso? Cari saluti a Davide e Renato, la trasmissione è bellissima, ciao Enrico. Poi, bottolo non ti manca Bassano. Enrico Pesotè, Enrico Chechinato immagino. Non lo so. <ride> purtroppo, purtroppo il software stasera non funziona, poi stanno arrivando questi messaggi. Poi Andrea? Bottolo no? non ti manca Bassano? Ah, poi, poi lo, rivolgeremo questa domanda al buon Mattia. Poi, chi ho ene o le? Vabbè, parleremo dopo di pallavolo, eh? non adesso. Bene. Un'altra domanda che riguarda appunto Matilde, prima di passare al momento del caffè, eh, Matilde eh, tu l'anno scorso ci hai confidato una cosa, eh, io me, lo, me la ricordo eh, nonostante la mia venerante età ho ancora la memoria che funziona, ci dissi l'anno scorso, sì alla fine ho scelto lo, sì, o lo sci, però a me piaceva molto anche la eh, bicicletta, è giusto? Sì. Sì, sì, tutto vero, fino a 12 anni ho praticato entrambi gli sport in parallelo e sono stata campionessa italiana di mountain bike, vice campionessa su strada e ho vinto 172 gare in 7 anni, quindi insomma diciamo che ero forse più forte lì che a sciare all'epoca, però poi chiaramente arrivata ad un certo livello in entrambi gli sport ho dovuto fare una scelta e, e come purtroppo mai, lo sci è eh, più bello. Il pendolo della bilancia, anzi il lago della bilancia, scusate anche io stasera sono un po' <ride> è andato verso gli sci. Um, un po' per l'ambiente, perché lo sci è molto più sano sicuramente del certo. ciclismo, e un po' per una mia passione personale che mi piaceva di più, era più genuino, secondo me più divertente, anche un po' meno faticoso oggettivamente. E, e quindi alla Ma fine... Ma d'estate prendi ancora la bicicletta? Sì, sì, ti sì, fai sì, ancora sì. chiaro, non sono più i 100 km al giorno di una volta, però... Insomma mi alleno ancora, è sempre un buonissimo allenamento anche per lo sci. In tre parole ti chiedo gentilmente di ehm, usare tre aggettivi per descrivere lo sci, ovviamente in senso positivo perché sappiamo che lo sci ha molti benefici su chi lo pratica, no? Certo. Quali sono? Um, beh, tre allora, benefici, tre aggettivi. Tre benefici, <ride> divertente, stimolante e bah, accresce sicuramente anche qualsiasi capacità motoria, non anche specifica dello sci, ma in generale. Direi anche il senso di equilibrio, certo. no? Certo, sì, 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 sicuramente. E come hai detto prima, anche genuino. Genuino, bravissimo. Come si diceva poco fa. Bene, bene, a proposito di genuino, tra poco avremo il momento del caffè, offerto come sempre dallo sponsor, so che stasera si cimenta con il caffè il buon Beccaro, il buon Daniel Beccaro, è già venuto ospite da noi diverse volte a rappresentare la sua Luparense che non se l'è vista bene ieri, comunque ne parleremo tra poco. Ecco Daniel, eh, come mai hai scelto di bere tu il caffè stasera? Non temi di non dormire? <ride> no, no, è già la terza volta che lo bevo e devo dire che è veramente buono, ha un buon aroma e, e lo ribevo anche stasera. Bene, adesso la buona amica Andrea preparerà il caffè, ricordiamo lo sponsor Alice. Certo, il caffè è offerto da Vescovi che è denso, corposo e cremoso ed è prodotto da una delle più prestigiose aziende di torrefazione padovane. Ovviamente chiederemo anche un parere al buon Daniel Beccaro. <coughs> Dopo il momento del caffè arriva adesso invece il momento di Dilettanti e Bello. Dilettanti e bello, parliamo ovviamente di calcio, vediamo che cosa è successo nel campionato di eccellenza, anzi scusate, di Serie D, Girone C, il campionato che riguarda proprio la Luparense. Prego Alice. Ambrosena Luparense 5-1, Charlins Muzzane Belluno 2-2, Porto Tolle Cartigliano 0-2, Este Legnago 0-3, Mestre Villafranca 3-1, Montebelluna Caldiero 0-3, San Luigi Campodarsego 1-2, Tamai Adriese 1-0, Feltre Chions 1-0, Vigasio Clodiense 1-3. Ovviamente ehm, Daniel ti lascio bere il caffè in Santa Pace, poi ti chiedo come mai avete perso 5-1 contro l'Ambrosiana che per carità è una squadra molto forte, infatti vediamo la classifica. Campo d'Arsego 51, Legnago 44, Cartigliano 41, Ambrosiana 41, Clodiense 40, Mestre 38, Adriese Feltre Luparense 37, 
Charlins Muzzane 35, Caldiero 34, Este 32, Chions Delta Porto Tolle 30, Belluno 28, Montebelluna 26, Vigasio 20, Tamai 19, Villa Franca e San Luigi 17. Ambrosiana quarta in classifica, però spiegaci questa debacle, 5 a 1 addirittura, per carità, i veronesi sono passati in vantaggio dopo 3 minuti su rigore, giusto? Però qualcosa è successo, siete crollati, che cosa è successo? Diciamo che è andato tutto storto, è una giornata particolarmente da dimenticare, da dimenticare assolutamente, e, e dall'atteggiamento comunque in campo, dall'approccio alla partita e si sa che quando comunque sbagli l'approccio rischi di fare brutte figure. E dopo tre minuti siamo andati sotto sul rigore, e abbiamo cercato di reagire subito con qualche iniziativa di Venetucci e Moras, però non c'è stato niente da fare e dopo 20 minuti eravamo sotto 3 a 0 e, e lì mentalmente siamo crollati. Sembrava che aveste preso una strada giusta, venivate da tre vittorie consecutive, invece ieri c'è stata questa, questa nuova debacle in attesa anche nei termini, anche nelle dimensioni, no? 5 a 1 è veramente un risultato molto pesante. Sì, eh, per il morale soprattutto, perché comunque venivamo da tre vittorie consecutive e forse ci siamo rilassati un po' troppo, perché l'avevamo preso un po' sotto gamba e è successo quello che è successo. Però adesso dobbiamo resettare tutto e, e ripartire contro il Charlie in casa. Il caffè ti ha tirato su? Sì. Com'era? Precisamente. Molto buono. Intenso. Bene, musica ovviamente per lo sponsor. Ecco, rivediamo ancora adesso il prossimo turno, anzi direi prima di rivedere la classifica per parlarne con il buon Daniel Beccaro, poi vediamo anche il prossimo turno, vediamo di nuovo la classifica, regia, grazie. Magari ce la ricordi anche tu Alice? Certo. Campo d'Arsego 51, Legnago 44, Cartigliano 41, Ambrosiana 41, Clodiense 40, Mestre 38, Adriese Feltre Luparense 37, Charlins Muzzane 35, Caldiero 34, Este 32, Chions Delta Porto Tolle 30, Belluno 28, Montebelluna 26, Vigasio 20, Tamai 19, Villa Franca San Luigi 17. Sì, eh, allora, eh, siete ancora molto lontani effettivamente dal primo posto, direi che a questo punto l'unica aspirazione che potete avere è la partecipazione ai prossimi playoff. Sì esatto, noi cerchiamo di fare i più punti possibili per, per entrare comunque nei playoff visto che comunque il campo d'Arsego è a 13 punti e, e adesso comunque ripartiamo dal Charlins che è una squadra comunque fatta, ostica esatto, che è stata costruita per vincere il campionato anche loro e, e vediamo e, e di resettare la sconfitta di ieri. Dopo, eh, Daniel, io sono d'accordo sul fatto che la Luparense quest'anno può anche accontentarsi, tra virgolette, di partecipare ai playoff, anche perché, ricordiamolo, siete una neopromossa, l'anno scorso avete stravinto il campionato di eccellenza, un campionato difficile, c'erano squadre molto, molto forti, tra cui anche il Mestre, direi che partecipare ai playoff è già un ottimo obiettivo per voi. Sì, sì, sarebbe un ottimo risultato, visto che comunque siamo una neopromossa e... e anche per l'inizio del campionato un po' turbolento che, che abbiamo avuto direi che non siamo tanto in linea con i risultati con le aspettative però siamo a due punti dei playoff quindi siamo ancora dentro dai. che cosa a proposito di inizio turbolento che cosa è successo in questo inizio ovviamente non vogliamo che tu ci racconti i dettagli che magari rimangono negli spogliatoi come giusto che sia ma che cosa è successo ci sono state delle discordanze delle dei punti di vista diversi, magari tra dirigenti, allenatore, che cosa è successo? Beh, vabbè, questo, <ride> questo rimane nel spogliatoio. Ovviamente, no? ed è giusto che sia così, eh? Abbiamo cambiato tanti giocatori, già dall'anno scorso comunque sono rimasto solo io, quindi dovevamo riformare un gruppo e forse è quello che, che ci manca adesso, essere squadra. Essere la squadra, trovare continuità di risultati e solo così si, si viene fuori da questo periodo. Arrivediamo adesso il prossimo turno, dicevi giustamente che giocherete contro il Charlins Muzzane, squadra temibile, ma vediamo la prossima giornata. Adriese Delta Porto Tolle, Belluno San Luigi, 
Caldiero Mestre, Campo d'Arse Gotamai, Cartigliano Este, Chions Montebelluna, Legnago Feltre, Luparense Charlins Muzane, Clodiense Ambrosiana, Villafranca Vigasio. Dovete assolutamente vincere per l'appunto provare a entrare in zona playoff. Sì, assolutamente. È la nostra portata il Charlins, quindi ce la metteremo tutta. Si dice sempre che bisogna salvare il salvabile dalla partita prima, ma di quelle ieri non c'è niente da salvare e, e adesso affrontiamo domenica con coraggio il Charles. Sì, partita sicuramente interessante anche il derby tra Adriese e Delta Porto Tolle. Eh sì, è un derby, quindi comunque l'Adriese non sta passando un buon periodo, neppure il Delta. E sono partiti entrambi con altri, con altri obiettivi e invece si ritrovano anche loro comunque un po' messi male. Il campo d'arsico capolista ha una sorta di testa coda con il Tamai, sulla carta un match è deciso quasi, anche se voi avete vinto soltanto su rigore, mi sembra, contro il Tamai, giusto? Esatto, l'andata va un pareggiato 3-3 e al ritorno ha vinto 1-0, poi comunque il Tamai eh, ha vinto contro l'Adriese, quindi non è una, una squadra facile da incontrare. Poi interessante anche il match tra Caldiero e Mestre. Sì, il Caldiero sta inanellando risultati positivi, e ce l'abbiamo a tre punti se non sbaglio, e il Vigasio giusto? Sì. Il Vigasio ha cambiato completamente tutta la squadra, quindi anche quella sarà una, una partita. No, no, Caldiero, scusa, ah, Caldiero. Caldiero, Caldiero Vigasio. Caldiero Mestre. Caldiero Mestre. Mestre. Bene, vediamo anche eh, a questo punto il campionato di eccellenza, eccellenza Veneta Girone A, abbiamo le immagini dell'Albignasego che ha pareggiato 1-1 in casa contro un'altra veronese che è il Garda pareggio sicuramente molto importante per gli albignaseghesi che venivano da un periodo difficile fatto sta che il risultato clamoroso del campionato di eccellenza Veneta Gironea adesso vedremo tra poco i risultati nello specifico è il successo riportato dalla Belfiorese altra veronese addirittura in trasferta contro la squadra reputata più forte del Girone vale a dire il Castelbaldomasi e adesso l'albignasego si ritrova ancora in zona playoff a zona playout scusate a meno 3 dalla, dalla Belfiorese e sempre in zona play out c'è anche l'Avano. Vediamo comunque le immagini di questo Albignasego eh, Garda 1-1. È un campionato quello di eccellenza difficile, giusto Daniel? Sì, è difficile perché comunque vai a giocare contro squadre ostiche e si chiudono molto come quelle dell'anno scorso che abbiamo incontrato noi. Quindi... Non è facile trovare continuità anche lì, ci vuole tanta organizzazione e, e comunque saper giocare bene. Ecco, tu sei un giocatore esperto, nonostante la ancora tenera età. Eh, quali sono le differenze sostanziali tra l'eccellenza e la Serie D? Ricordando che l'eccellenza è un campionato dilettantesco puro, se possiamo usare questo termine. Io penso sempre che più su vai di classifica e meno errori ci sono, quindi più su vai e meno errori devi fare, e solo così si, si ottengono i risultati. Poi da quello che posso dedurre il campionato di eccellenza è magari molto più ostico, molto più agonistico, si gioca molto sulla corsa, sul... Esatto, ci sono comunque anche campi, certi campi sono veramente impraticabili, ci sono dei giocatori comunque che vanno molto sull'impatto fisico, quindi è, è difficile da quel punto di vista. Ecco, stiamo osservando ancora gli highlights di Albignasi Gogarda, ricordo che gli Albignasi Gesi erano passati in vantaggio con Volpato, poi c'è stato il pareggio del Garda, l'Albignasi, lo vedremo tra poco, si ritrova sempre invischiato nei quartieri bassi della graduatoria, questo è il gol di Volpato, che è stato anche nostro ospite, Dicevo si trova sempre all'interno dell'otto play out, la stessa cosa per quanto riguarda l'Abano, anzi invito eh, la regia a mettersi in contatto con il direttore sportivo dell'Abano, Franco Sartori, cui eh, faremo tra poco alcune domande in merito al campionato di eccellenza Veneta Girone A. Questo è il gol di Matteo Volpato, tra poco dovremo avere anche il pareggio dei veronesi del, del Garda, vediamo se la regia tra poco ci propone il pareggio del Garda. Intanto ti chiedo, Daniel, la Luparense, tornando appunto ai lupi, eh, quante probabilità ha, secondo te, mantenendo più o meno la stessa ossatura di quest'anno, 
l'anno prossimo di essere protagonista nel campionato di Serie D? Chiederò al, al presidente, presidente. Anche. <ride> questo è l'autorete, ecco, l'autorete, l'eroraccio del portiere Ziglio dell'Albignasico che è costato il pareggio agli albignaseghesi, però lo ribadisco il Garda è una squadra molto molto forte, ehm, nel senso che mh, spesso e volentieri sembra che i lupi siano oggetto di una vera e propria rivoluzione, rivoluzione tecnico-tattica, no? ogni estate, tu che ne pensi? Diciamo che con un'ossatura comunque se una squadra rimane con un'ossatura dell'anno passato secondo me eh, è più facile diventare squadra poi ovviamente le decisioni aspettano a, a chi di dovere quindi magari ci, ci vuole un po', un po' di tempo per diventare squadra avere una mentalità vincente tutto, tutto bene basso. adesso vediamo anche quello che è successo nell'ultimo turno del campionato di eccellenza veneta gironea la classifica e poi ne parliamo con il Direttore sportivo dell'Abano, Franco Sartori. Prego Alice. Albignase Gogarda 1-1, Arcella Abano 3-1, Castelbaldo Masi Belfiorese 1-2, Camisano Borgoricco 0-4, Giorgione Valgatara 0-1, Pozzonovo Montecchio Maggiore 0-1, Sona San Martino 2-2, Golosine Godigese 1-1. Vediamo la classifica dopo 19 turni. Sona 42, Montecchio Maggiore 39, Castelbaldomasi 38, Giorgione 32, Arcella 29, Valgatara 29, Borgo Ricco Camisano 27, Garda 26, San Martino 25, Belfiorese 22, Albignasego 19, Pozzonovo Abano 18, Golosine 15, Godigese 13. E noi per parlarne abbiamo raggiunto telefonicamente, dicevo, il direttore sportivo dell'Abano Franco Sartori. Ci senti Franco? Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Buonasera. Abbiamo parlato dell'Albignasico che ha pareggiato 1-1 in casa col Garda, voi invece avete perso 3-1 contro l'Arcella in questo derby padovano, tre gol di Calgaro. E Abano che era passato però in vantaggio. Abano che ha fatto una partita veramente all'insegna del, del suo stile, che gioca il calcio, che, le, che mette in difficoltà spesso volentieri molti avversari che... Infatti eh, abbiamo, abbiamo fatto, abbiamo creduto il primo tempo con un gol di vantaggio e anche per pochi minuti del, del secondo tempo. Poi è successo un grande, una grande giocata della palla inattiva di Calgaro che ha beccato con una palla a giro il set in una punizione dal limite e da lì, e da lì abbiamo subito il colpo e quattro minuti dopo siamo andati a sotto. Non considero l'ultimo gol perché è arrivato al sesto minuto di recupero quando ormai la partita era praticamente finita. Quindi eh, noi ci teniamo buono quello che abbiamo fatto ieri e il risultato non è sicuramente così giusto tanto quanto si è visto in campo, però il calcio è fatto così e, e dal, dal rischio del pareggio poi subire il terzo gol. Ecco, quindi. Albignasego e Abano invischiate nella lotta per evitare i play-out, se il campionato finisse oggi sarebbe spareggio per evitare la retrocessione, però quello che ti chiedo eh, Gianfran eh, scusa Franco, è mh, ti aspettavi la clamorosa vittoria della Belfiorese addirittura a Castelbaldo Masi? No, no. Noi, siamo, noi siamo stati lì a Castelbaldo domenica scorsa, abbiamo pareggiato, abbiamo fatto una gran partita, certo. è, una, è una corazzata, è una grande squadra, probabilmente stanno attraversando un brutto momento, e ne sta approfittando Sona. il Belfiore. Sì. Sona anche ieri non ha vinto, quindi davanti, davanti qualcuno batte in testa, probabilmente è gennaio è così e adesso ci sono questi ultimi due mesi dove vedremo un attimo di vaccinare punti per, le, per uscire dalle zone a rischio. Comunque là davanti è una bella sfida. Ad oggi credo che il Sona sia più, più accreditato. Ecco. Eh, lascia un po' di eh, stupore anche la sconfitta casalinga del Giorgione col Valgatara 1-0 Sì, ma come, come visto già in precedenza gennaio è un mese un po', un po particolare è balordo <ride> e ha creato sgambetti un po' tanti come anche i quattro gol i quattro gol che, che, che ha dato il Borgo Ricco no? a Camisano. Quindi certo, vediamo il prossimo turno e ne parliamo proprio con, eh, con te eh, Franco. Vediamo il prossimo turno del campionato di eccellenza Veneta Girone A. Arcella Castelbaldo Masi, Belfiorese Camisano, Borgo Ricco Giorgione, Garda Pozzonovo, 
Godigese e Sona, Montecchio Maggiore e Golosine, San Martino, Abano, Valgatara e Bignasego. Abano che va a San Martino, come vedi questo sì. match? È eh, una, una battaglia importante perché chi, chi, chi la spunta qui si toglie un po' dalla mischia, è una partita in terra veronese non è facile mai nulla, eh, noi, noi dovremmo arrivare lì pronti a dare quella sana battaglia e quell'agonismo alla competitività che, che dobbiamo tirare fuori da, 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 dalla, nostra, dalla nostra prestazione indubbiamente. Questa settimana lavoreremo allora vorremmo per mettere a posto tutte quelle cose che di partita in partita vediamo che dobbiamo assolutamente correggere. Bene, grazie, grazie a Franco Sartori, grazie a direttore sportivo dell'Abano, grazie. Grazie a voi, buona serata, grazie Salve, a voi. Salve, buona serata. Invito la regia a mettere in onda anche l'intervista realizzata con il tecnico dell'Albignasego Alberto Boscaro dopo il pareggio ottenuto ieri in casa contro il Garda 1-1. Vediamo se è pronta l'intervista. Io nel frattempo invito uh, Andrea a, legge, a leggerci i tanti messaggi che sono arrivati, giusto Andrea? Sì. Riesci a leggerli tutti? Sì, riesco. <ride> Grande Enrico, sostenitore e accompagnatore dei tuoi figli sciatori. Stiamo parlando ovviamente di Enrico Chechinato che è qui presente, della Fisi. Poi... Complimenti a Matilde per la laurea, è difficile conciliare sport e studio. Ne abbiamo già parlato in maniera approfondita, è bravissima Matilde, e poi? <ride> Bella e brava la New Entry Andrea, molto fotogenica, grazie. E non solo, e non solo, bisogna dirlo. E poi, secondo voi il Padova se continua così retrocede? No, non retrocede assolutamente, non esageriamo, i soliti tifosi un po' estremisti. Bene, eh, vediamo se la regia è riuscita a reperire l'intervista con... Il tecnico della Vignasego Alberto Boscaro, dacci un cenno regia, eccola qua. Boscaro, tecnico della Vignasego, 1-1 contro il Garda, squadra forte, ostica, c'è il rammarico però di essere andati in vantaggio e di non essere riusciti a portare a casa l'Inter a posto in palio. Sì, abbiamo fatto, siamo partiti bene, eravamo riusciti anche a passare in vantaggio, poi è un periodo in cui non riusciamo a tenere il risultato e abbiamo, abbiamo subito un pareggio, poi abbiamo cercato comunque di portare avanti una prestazione per cercare di vincere la partita, poi nel secondo tempo abbiamo avuto un'occasione subito con Veronese che potevamo andare in vantaggio e poi un po' anche loro sono venuti fuori alla metà del secondo tempo. È stata una partita un po' combattuta, ripeto, c'è un po' i ragazzi in questo momento vedono un po' di difficoltà perché vedono che non riescono a tenere il risultato, però comunque eh, la partenza, la voglia di fare il risultato c'è stata, abbiamo cercato di far pressione, abbiamo avuto l'occasione del gol, un altro paio di situazioni molto molto importanti dobbiamo lavorare tanto dobbiamo invertire assolutamente la tendenza cercare di tenere il, pareggio, il risultato positivo acquisito e portarlo a casa anche perché purtroppo oggi è arrivato il risultato clamoroso della Belfiorese che ha vinto 2 1 a Castelbaldo Masi e adesso ha tre punti di vantaggio sull'Albignanza perché lo ricordo è l'ultima squadra cioè la prima dell'otto dei play out sì, no, adesso tutte le partite sono importantissime, ogni punto guadagnato, ogni vittoria eh, portata a casa è importantissima e noi dobbiamo iniziare a pedalare, pedalare veloce, cercare di fare più punti, non sono sufficienti pareggi ovviamente, per cui dobbiamo forzare e cercare di fare risultato pieno ogni domenica. Ogni partita, ogni avversario sarà una lotta molto, molto mh, dura. Ecco. Grazie, grazie ancora ad Alberto Boscaro, tecnico della Bignasi. Simone si vede che in questa intervista eri un po' malaticcio. Sì, eh, anche stasera non è che sia particolarmente brillante. Va bene, grazie comunque per la solidarietà Alice. Ovviamente Andrea, quando arrivano altri messaggi, avvertici che noi ti diamo la parola. E torniamo adesso agli altri sport, dopo aver dedicato questa ampia pagina al calcio. Poi parleremo ancora di sci, perché lo ribadisco, siamo in periodo topico per quanto riguarda questo splendido sport e dicevamo torniamo al, alla pallavolo con gli altri sport. Abbiamo ospite Mattia Bottolo, schiacciatore della QN Pallavolo Padova, prima di vedere le immagini del successo contro Sora, eh, Mattia eh, Padova ha ricominciato a eh, marciare, come si suol dire, no? Eh sì, ieri era importante vincere da tre punti, hanno fatto le nostre inseguitrici dirette per i playoff 
e dopo la, sc la sconfitta ottenuta in Coppa Italia era importante questi tre punti qua. Bene, vediamo nella fattispecie quello che è successo, la regia già ci aveva proposto il cartello, prego Alice. Milano-Perugia 0-3, Verona-Trentino gioca giocheranno il 26 febbraio, Padova-Sora 3-1, Modena-Ravenna 3-0, Monza-Latina 3-1, Vibo valencia Piacenza 0 a 3. Vediamo anche la classifica dopo la quarta giornata di ritorno. Civitanova 42, Perugia 39, Modena 37, Trentino 33, Milano 33, Padova 21, Piacenza 18, Verona 18, Ravenna 18, Monza 18, Latina 9, Vivo Valencia 9, Sora 5. Allora ti chiedo innanzitutto Mattia come è stato il match di ieri? Non è stato facile contro Sora, che tradizionalmente è un avversario ostico, anche se è ultimo in classifica. Poi ti chiedo a cosa può aspirare Padova quest'anno, perché lo sappiamo, l'anno scorso avete raggiunto i play-off. Siete stati eliminati da Trento, se non vado errato, correggimi se sbaglio. Giusto. Ovviamente i tifosi si aspettano un passo ulteriore, magari il turno successivo. Che ne dici? Beh, innanzitutto ieri non è stato facile, perché... Sora è un, è un avversario ostico a questi momenti durante la partita dove gli viene qualsiasi cosa, come è successo il primo set, alla fine del quarto. Noi siamo stati bravi a essere concentrati eh, dall'inizio, ad essere costanti, a non lasciare niente a Sora, a sbagliare veramente poco e, e a chiudere la partita sul 3-1 e non prolungarla al quinto set. Mentre... Per i playoff quest'anno è dura, come si vista la classifica siamo tutti lì a tre punti, se non sbaglio... Eh, Rivediamo la, la classifica, la prego la regia class di, di riproporre la classifica. La nona in classifica è 18 punti, almeno tre da noi, anche se abbiamo una partita in meno, quindi è difficile anche quest'anno, il campionato è veramente competitivo. E il nostro obiettivo è i playoff, cercheremo di ripeterci come l'anno scorso. Passare al turno successivo è dura, ma ci proveremo. Bassanese, classe 2000, quindi hai compiuto da poco 20 anni, giusto? Giusto. Qui a gennaio. Tra gennaio. Eh, la domanda che ti faccio, qualcuno prima mi ha mandato un messaggio, non ti manca Bassano, ma è da molto tempo che tu abiti a Padova, se non vado errato, no? Eh, sì, però Bassano ci torno ogni settimana, è, è vicino, è una di strada, quindi... L'affetto dei cali non manca, anche perché mi vengono a vedere le partite, poi li vedo nei weekend, quando è possibile, magari mezza giornata, o se il coach ci dà una giornata libera dopo la partita. Quindi, no, sono... Ti manca relativamente? Ti manca relativamente, <ride> sì. Certo. Rivediamo il cartello della tua carriera, prego, prego regia. Schiacciatore, alto 1,96 m. Praticamente a parte Bassano hai sempre giocato qui a Padova. Sì, sì, da quando ho 16 anni Padova mi ha acquistato subito dopo, subito dopo un trofeo giovanile che è il trofeo delle regioni che, dove ho giocato per il Veneto e da lì in poi ho fatto dall'anno 17-18 se non sbaglio fino all'anno scorso eh, tutto il percorso giovanile. C'è una cosa da aggiungere Mattia che oltre a, a cimentarti con la pallavolo, sei molto bravo anche a beach volley, è giusto? Sì, dai, diciamo che a beach volley ho vinto un campionato italiano, nel, uh, Under 18, esattamente due anni fa, ah, sempre a Trofeo delle Regioni, in questo caso di beach volley, e diciamo che è, un, è uno sport che ho praticato per due anni, per due stati, diciamo, dopo che si è conclusa la stagione della di, di pallavolo vera e propria, e purtroppo l'anno scorso eh, a causa anche della scuola e di una mia scelta non, non ho intrapreso questo percorso in che senso? spiegaci nel senso che gli esami eh, di, di quinta superiore mi hanno tenuto impegnato fino, alla fine, fino a metà luglio poi sono deciso di fare un viaggio in America con i miei genitori di 3-4 settimane e quando sono tornato avevo solo una settimana di tempo perché dopo è ricominciata la stagione Pallavolistica. Ecco, molti ci chiedono, e me lo chiedo anch'io, 
per carità, anche io sono affascinato dal beach volley, soprattutto in ambito femminile, no? Però, <ride> no, a parte ciò, la domanda che ti faccio, Mattia, ma qual è la differenza sostanziale tra la pallavolo e il beach volley? Non rispondermi però eh, soltanto perché si gioca sulla sabbia, cioè spiegami a livello fisico, a livello mentale, qual è la differenza tra chi pratica la pallavolo e chi pratica il beach volley? Beh, innanzitutto sono due sport completamente diversi, si gioca in due beach volley in sei, sei, in sei a pallavolo, e, e, ed è molto diverso soprattutto perché quando si gioca beach volley ci sono vari fattori come il vento, come la temperatura che è notevole, una volta ho giocato a quasi 40 gradi di temperatura. Ah, Quindi, dove eravate? Eravamo in Turchia a ah, fare addirittura. una qualificazione alle Olimpiadi Giovanili. Ho capito. Quindi, e poi in più è un po' diverso anche nei vari fondamentali, come il palleggio ad esempio, che si differenzia tra la pallavolo e il beach volley. Ma scusami, eh, tu ti senti maggiormente provato fisicamente e mentalmente dopo una partita di pallavolo o dopo una di beach volley? Allora, dopo una partita di beach volley devo dire che eh, si è, non dico quasi completamente eh, esauriti, però <ride> siamo lì, siamo lì perché tre set sotto la sabbia eh, dove non ci sono cambi, c'è solo tu e tuo compagno, è veramente difficile, sotto il sole, eh, vento, quindi davvero molto difficile. Poi la domanda sorge spontanea, è... Eh maggiormente insidiosa una superficie di sabbia per quanto riguarda gli infortuni o una superficie, ehm, tra virgolette, in parquet come può essere in un palazzetto? No, guarda, io non, personalmente, eh, non, eh, fortunatamente non mi sono mai fortunato sulla sabbia, ma verrebbe spontaneo a dire sul, sul parquet da pallavolo, anche perché è più duro l'impatto al suolo e... Si può incorrere in qualsiasi momento in eh, distorsioni o contusioni. Vediamo anche, eh, prego la regia di riproporre di nuovo la classifica perché vorrei parlarne con Mattia. Eh, regia, ci sei con la classifica? <ride> Vediamo se arriva. Intanto, eccola qua, eccola qua. Allora, Civitanova 42 punti al comando, ricordo campioni del mondo in carica, oltre che campione d'Italia. Secondo te sono ancora loro i favoriti per la vittoria finale? Beh, in questo momento secondo me sì, perché stanno vivendo un periodo di forma veramente notevole. Eh, contro di noi soprattutto hanno fatto vedere chi, chi sono i campioni in carica e in questo momento stanno, stanno giocando bene in qualsiasi fondamentale, riescono a ottenere vittorie anche contro squadre dello loro stesso livello in maniera netta, come è stato con Trento 3-0 eh, la scorsa giornata, e, se non sbaglio. E sì, secondo me, però in questo momento loro sono i, i, i principali sono concorrenti al, sì. al, al, al titolo. Questi sono gli highlights della partita di ieri contro Sora. Qual è stato il momento topico, il momento decisivo del match? E il momento decisivo del match è stato il, a metà del quarto set, quando eh, eravamo lì lì con Sora, avanti 2-1, e ci sono stati quei due o tre punti fondamentali che ci hanno permesso di, di ottenere quel gap che abbiamo gestito nel finale. Vediamo adesso anche l'intervista realizzata dal buon Alberto Sanavia con il coach Valerio Baldovin. Coach Baldovin, un sospiro di sollievo si può dire stasera, Era, è stata una gara che si sapeva alla vigilia sarebbe stata dura, se l'aspettava così? Beh, un po' sì perché sapevamo che era una partita delicata dal punto di vista dell'approccio e così è stata, loro hanno avuto dei buoni momenti che noi abbiamo subito, ci siamo un po' disuniti, facciamo anche degli errori abbastanza stupidi nella gestione delle palle vaganti, però fa parte un po' della, di quello che ci aspettavamo, bene che siamo riusciti a chiuderla portando a casa tre punti che sono molto importanti. Questa sera abbiamo parlato prima con Gigi, ho detto piccola soddisfazione, comunque a dimostrazione che la panchina, anche pensiamo a Casaro, anche a Cottarelli, gli altri che sono entrati, quanto è utile in questo momento poi della stagione avere un contributo di tutti? Sì, beh, chiaramente è importante, oggi in particolar modo 
eh, chi è entrato alla panchina si è fatto trovare pronto, eh, Gigi in primis, ma anche i cambi al servizio, è eh, lo stesso Cannella quando è entrato ha fatto bene, per cui bene così, chiaro eh, che dobbiamo cercare di essere un po' più continui nel nostro rendimento, però insomma intanto va bene, vanno bene questi tre punti, adesso cerchiamo di, di, di aumentare un po' il ritmo del nostro gioco. Un flash sulla gara di domenica, si ritroverà di nuovo Perugia, cosa vuole che ci sia di diverso rispetto alla gara di Coppa Italia? Beh, eh, quella è una partita un po' particolare, è stata una partita un po' particolare, eh, immagino che cioè, la partita è ruotata molto attorno alla, alla qualità dei loro battitori e penso che potrà essere così anche la gara che giocheremo domenica prossima, però per noi è una partita importante per ritrovare un po' di ritmo partita che sicuramente ci manca. Grazie, in bocca al lupo. Oh, avversario di Padova che sarà Perugia, come vedi questo match Mattia? È dura, abbiamo visto come Perugia la settimana scorsa in Coppa Italia, loro sono una squadra veramente forte al servizio, con battitori di più forti al mondo come Leon che fa la differenza, ha fatto la differenza la settimana scorsa e cercheremo di, di limitarlo la settimana prossima. Vediamo nell'interezza del prossimo turno, prego Alice. Piacenza Trento, Latina Modena, Civitanova Verona, Perugia Padova, Ravenna Monza, Sora Vibo Valencia, Riposa Milano. Qual è il match più interessante a parte ovviamente Perugia Padova secondo te Mattia? E per noi il match più interessante è sicuramente Ravenna-Monza perché sono nostre concorrenti dirette certo. e quindi eh, questo scontro sarà importante per noi anche per la classifica. E Mattia, ehm, so che il tuo compagno di beach volley era Tobia Marchetto, sì. ecco, hai ancora notizie di lui, lui ha seguito le tue orme nel senso che anche lui si occupa di pallavolo oppure si occupa di qualcos'altro? Io e lui abbiamo fatto lo stesso percorso giovanile fino all'Under 18 più o meno, poi io ho continuato, ho continuato questa strada della pallavolo mentre lui ha deciso di intraprendere quella del beach volley e legarsi al club Italia di beach volley e adesso sta completando quel, quel percorso in contemporanea con l'università. Grazie, grazie ancora a Mattia Bottolo e adesso parliamo di basket per vedere che cosa è successo nell'ultimo turno del campionato di Serie B dove ci sono tante venete, ovviamente c'è Padova, c'è Vicenza, c'è San Vendemiano, vediamo che cosa è successo. San Vendemiano, Piadena, 85-49, Varese, Lecco, 72-84, Monfalcone, Soresina, 83-77, Bernareggio, Mestre, 86-83, Olginate Crema 77 a 66, San Giorgese Cremona 71 a 52, Vigevano Vicenza 78 a 62, Pavia Padova 83 a 58. Prima di vedere la classifica c'è Andrea che ovviamente si sbraccia perché sono arrivati altri messaggi, giusto Andrea? Sì. Allora, c'è un messaggio da parte di Melissa. Melissa che lo ricorda è l'altra co-conduttrice con la mia cara Alice qui al mio fianco. Ciao a tutti, un saluto ad Andrea, sei bravissima, ci si vede alla prossima puntata. Ciao, Assolutamente Melissa. sì, Melissa, un saluto anche a te. E poi? Poi, il Luparense, ennesima sconfitta e gioco assente. Niente fa più male di vedere buoni giocatori gestiti così male. Che cosa rispondi, Daniel? Ennesima sconfitta e gioco assente. Eh, le critiche ci stanno per una parte <ride> del gioco, le accettiamo, non possiamo dire niente dopo la sconfitta di... di... Sta a voi far vedere il contrario, eh, mi raccomando, a partire dal prossimo match con Charlis e Munzane. E, dicevamo il basket, invito anche la regia a mettersi in contatto con l'ospite. Vediamo la classifica dopo quello che è successo in questo weekend. Prego Alice. Bernareggio 32, San Vendemiano 28. Questa ovviamente è la pallavolo, Superlega maschile. Ecco, eccoci qua. Virtus Padova 26, Monfalcone 24, Lecco 22, Pavia 22, Vigevano 18, Piadena 16, San Giorgese 16, 16, Mestre 16, Cremona 16, Vicenza 14, Olginate 14, Crema Varese Soresina 8. Benissimo, vediamo se abbiamo raggiunto telefonicamente l'ospite. 
ancora un attimo di pazienza, intanto salta all'occhio sicuramente la sconfitta netta, pesante di Padova a Pavia, Pavia che alla vigilia era una delle favorite per la vittoria finale, e San Vendemiano è ora seconda in classifica, sempre dietro alla sorpresa ma fino a un certo punto Bernareggio, mentre per quanto riguarda eh, Vicenza naviga sempre in posizioni medio-basse della graduatoria. Mestre non ce l'ha fatta contro per l'appunto Bernareggio. Eh, ovviamente eh, invito la regia a farci un cenno, mi dicono di sì? Abbiamo in linea telefonica il direttore generale di Antenor Energia Virtus Basket Padova, Nicola Bernardi. Ci senti Nicola? Buonasera, sì, ci, ti sento bene Simone. Buonasera Dicevamo poco fa sconfitta veramente pesante per Padova ieri contro Pavia. Che cosa è successo? È stata una brutta scopola. Eh, devo dire che in casa di una squadra molto forte, tu sai che era una delle favorite fin dall'inizio dell'anno, si sono rinforzati comprando dei giocatori in questa, la scorsa settimana e purtroppo noi siamo andati incompleti, nel senso che il nostro giocatore di maggior carisma, Ferrari. Michele Ferrari, ha esatto, una contrattura e abbiamo, diciamo lui, questa contrattura è in via di guarigione, ma visto che abbiamo un calendario molto intenso, questa settimana giochiamo mercoledì e giocheremo anche domenica, abbiamo d'accordo con lui, non ha voluto rischiare e per cui è rimasto fuori, questo sicuramente ha, ha influito moltissimo. In più avevamo anche un altro giocatore, Daniello, che in settimana non si era allenato per un brutto colpo ad un braccio, eh, diciamo che sono scusanti, in realtà abbiamo preso una brutta scopola e adesso dobbiamo lavorare per, per ritrovarci, perché è una sconfitta che ci può stare ma nei termini è stata un po' troppo pesante due sconfitte consecutive Nicola è un segnale d'allarme? Eh, ti dico ci vogliamo ricompattare in ogni certo. caso non è un segnale di allarme ma, ma è un segnale in tutte e due le partite mancava eh, Ferrari anche l'altra ha giocato solo un tempo e questo sicuramente è significativo diciamo che Dipendiamo, attualmente dipendiamo molto da, da questo giocatore, evidentemente. Vediamo rapidamente il prossimo turno, dicevi giustamente due partite in casa, però la prima sarà a Rubano, la seconda alla Q&A Arena, giusto? E alla Q&A Arena contro due squadre forti, cioè questo è un trittico che all'andata ci ha lanciato, ci ha lanciato verso il primo posto e poi ci ha messo anche in tranquillità, avendole vinte tutte e tre eh, per tutto il girone, cioè abbiamo vissuto un po' di rendita di queste tre vittorie, Adesso le abbiamo a campi invertiti eh, e sono tre grandi avversarie perché vigevano eh, mercoledì, eh, la affrontiamo e loro avranno quella sconfitta di un punto che hanno subito in casa loro eh, all'andata da vendicare e poi abbiamo un grande derby con Vicenza, la Chioene, eh, un Vicenza che si è rinforzata, ha cambiato allenatore, domenica, sì, domenica questa alle 18 e per cui due incontri veramente molto intensi ci aspettano Alice, e, dalci... speriamo, scusami, sì. e speriamo di recuperare, di recuperare Ferrari. Ferrari certo, sì. vediamo il prossimo turno nella fattispecie, prego Alice Padova, Vigevano, Cremona, Varese Lecco, Monfalcone, San Giorgese Olginate, Mestre, Piadena Soresina, Pavia Crema, Bernareggio, Vicenza, San Vendemiano con te eh... Nicola, in conclusione di questo intervento voglio ricordare anche la mitica figura di Kobe Bryant che purtroppo ieri è mancato, no? Ah, un grande giocatore e un grande, un grande sportivo, un grande giocatore per noi del basket, ma credo che sia veramente un atleta, uno sportivo a livello mondiale. Io ho visto eh, sui giornali anche stranieri il risalto che ha avuto la notizia in tutta Europa. Eh, è un giocatore... Un mito del basket che ha giocato per vent'anni nella stessa squadra, cioè tutta la sua carriera l'ha fatta nei Los Angeles Lakers, che si, è ritirato da, da, si era ritirato da tre anni e, e che è stato, ha vinto due Olimpiadi a Pechino e, e a Londra, è stato il migliore negli anni che ha giocato della Lega americana, per cui un grandissimo giocatore. Ma eh, la particolarità era che era un grandissimo giocatore molto, che noi italiani del, del basket, magari chi non è del basket non lo sa, 
ma lui è, è, era figlio di un, di un giocatore che è stato molti anni in Italia, è stato sette anni in Italia, eh, Joey Bryant, e, e, e lui dai 6 ai 13 anni è stato in Italia, parla un italiano eh, correttissimo, ha studiato, ha fatto le scuole elementari, le scuole medie in Italia, giocava con squadre italiane dove, dove il padre giocava in Serie A, lui giocava nelle giovanili a Rieti, a Reggio, a Pistoia, eh, per cui era, era, era un mezzo italiano. Ricordo che quando è stato premiato due anni fa con l'Oscar per, per il cortocircuito che ha, che ha scritto su Dear Basketball eh, agli Oscar eh, e lui ha vinto, ha vinto l'Oscar, eh, in italiano ha ringraziato eh, le figlie per, 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 perché gli sono state vicine in questi momenti, per cui veramente una grande perdita eh, mondiale, ma per noi italiani anche un po' nostra. Eh. Grazie, grazie a Nicola Bernardi, direttore generale Antenno Energia Virtus Basket Padova. Grazie Nicola per saluti il tuo tutti, intervento. Grazie, grazie. buonasera. E adesso rimaniamo agli altri sport perché torniamo a parlare ancora di sci. Però e invito all'Uopo la regia a trasmettere una foto che riguarda tre grandissime sciatrici italiane, avrete già capito di cosa stiamo parlando e poi farò una domanda a Matilde. E, prima però di vedere questa foto so che eh, ancora una volta Andrea si sta sbracciando. Dici un po' Andrea. Allora, per Matilde, come ti vedi tra cinque anni, sciatrice o lavoratrice? Ma perché adesso non sta lavorando, povera? <ride> Quali consigli dai a chi deve iniziare a sciare? Allora, eh, tra cinque anni in realtà non lo so, nel senso che ho imparato a vivere molto alla giornata perché il nostro sport è un po' schiavo delle condizioni meteorologiche, nonché degli infortuni, quindi non ho mai fatto progetti a lungo termine. E sicuramente spero di laurearmi magistrale e poi ovviamente dovrò fare una scelta seria su quale delle due carriere insomma continuare però si vedrà per ora finché posso le mantengo in parallelo entrambe va bene non è così quindi o sciatrice lanciata o ingegnere biomedico giusto? esatto queste sono le alternative poi chi lo sa magari si apriranno altre strade però per ora vedo queste vediamo se la regia ci propone la foto delle azzurre che a Basco in Bulgaria hanno vinto la discesa libera una splendida tripletta azzurra Elena Come Pultoni, l'onda azzurra. Eh sì, l'onda azzurra. Poi Marta Bassino e Federica Brignone. Non appena la regia riesce a proporre questa splendida foto, intanto chiedo a Matilde, ecco, eh, ti piacerebbe essere una di queste tre? Eh beh, sicuramente, insomma, quello di fare podio in Coppa del Mondo è il sogno di qualsiasi sciatore. E sicuramente c'è un grandissimo lavoro dietro. E loro sono state bravissime, hanno emozionato tutti noi italiani, ma penso insomma tutto il mondo, sono state davvero brave. Sicuramente la discesa era un po' anomala, nel senso che era molto difficile per essere una discesa quasi più similare a un Super G, e però se la sono cavate benissimo, anzi hanno fatto una bellissima figura e vedere un podio completamente azzurro sicuramente è un onore per tutti. Speriamo che la regia riesca a reperire la foto perché era bellissima, sarebbe bello proporla. Nel frattempo, prima di parlare, eccola qua, bellissima questa foto, eh, veramente rappresentativa dei colori azzurri, una tripletta che raramente si, si verifica, però è stata veramente una grandissima soddisfazione per l'Italia, giusto? Sì, 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 assolutamente. Poi, insomma, sono atlete che spesso gareggiano anche con noi, insomma, del circuito inferiore, quindi... Sicuramente sono un bellissimo mezzo di paragone anche per noi, una grande spinta per, per tutte le ragazze. Prima di dare la parola ancora una volta ad Andrea salutiamo due personaggi, la signora Germana che ci guarda sempre in maniera assidua e la ringraziamo e poi salutiamo anche un bambino di soli due anni che si chiama Alessio. È veramente un piacere sapere che ci guardano i più giovani e anche i più anziani. Eh, prego. Dici vai Alice! Ah, questo è il messaggio che è arrivato, vai sì. Alice! Allora, allora. Parliamo ancora di sci con Enrico Checchinato perché anche dietro le quinte Enrico ti ho chiesto di dare qualche consiglio perché molti si cimentano con l'attività eh, dello sci dopo magari un periodo di inattività, non a caso il pericolo, l'insidia degli infortuni è molto elevato, quali sono i tuoi consigli per affrontare la stagione sciistica nel migliore dei modi? Bah, eh, innanzitutto bisogna capire 
eh, a che livello ci si vuole porre, nel senso se... Ovviamente parliamo sempre a livello amatoriale. Se, noi. se si parla di affrontare eh, questo sport da un punto di vista diciamo, del divertimento domenicale, è ovvio che eh, bisogna innanzitutto parametrare le proprie capacità e avere coscienza di utilizzare quelli che possono essere i mezzi più adeguati alle proprie capacità e soprattutto poi eh, utilizzare gli sci eh, adatti ad una velocità, eh, ad una situazione, ad una pista che sia consona alle proprie capacità. Eh, diciamo che sarebbe buona norma affrontare comunque qualsiasi attività sportiva domenicale o non domenicale facendo un minimo di, di, di preparazione atletica, almeno oh, qualche passeggiata, un po' di footing, eh, tanto per, per far circolare un po' il sangue, insomma, a seconda dell'età delle persone <ride> che affrontano la propria, la propria domenica di sport. No, eh, la cosa, a parte gli scherzi, eh, ovviamente si scherza un po', eh, diciamo che lo sci, come tutti gli sport, eh, può portare a, dei, a, dei, a degli infortuni che possono anche essere più o meno gravi. Eh, tutto dipende dalle, dalla, dalla propria mente e dalla propria testa, quindi la cosa fondamentale, il consiglio che io do è sempre quello di valutare attentamente le proprie capacità e commisurarle a quello che si sta per affrontare. Questo vale per una passeggiata in montagna, io sono appassionato ovviamente, normalmente chi fa sci, chi pratica sci è appassionato comunque della montagna. Io affronto la montagna d'estate in ferrata piuttosto che nelle passeggiate con lo stesso, con la stessa, con lo stesso approccio, cioè occorre serietà, non occorre, si, vede, si vedono delle persone eh, che passeggiano ai piedi delle tercime di Lavaredo con i tacchi a spillo o poco più, insomma, quindi è ovvio che non, che non sia una cosa adeguata e la stessa cosa si può ovviamente, di domenica si parla, quindi si va a fare una passeggiata in montagna, sì, ma insomma siamo pur sempre in montagna, eh, il tempo può cambiare, eh, la stessa cosa avviene nelle, nelle piste da sci, sulle piste da sci dove occorre affrontare le piste che sia in grado eh, di di portare a compimento nel miglior modo possibile, nella maniera più sicura per sé e anche per gli altri, perché non dimentichiamo che sulle piste da sci ci, sono, ci siamo noi, cioè, eh, ma ci sono anche tutti gli altri, bambini, eh, ragazzi, giovani. Io anziani. ho un po' di numeri, l'inverno scorso tra Alpi e Appennini circa 30.000 incidenti nella scorsa stagione sciistica, 1.700 con ricovero in ospedale addirittura. 55% uomini, 45% donne, metà delle vittime a meno di 30 anni. Sì, eh, questo appunto denota un po' l'immaturità da un certo punto di vista, no? nel senso che la gioventù porta un po' a sopravvalutare, la, o l'età giovane porta a sopravvalutare le proprie capacità e di conseguenza eh, porta a, a scontrarsi con altre persone, porta ad andare fuori pista, porta a cadere da soli ma comunque in un modo che non è, ehm, che è un po' diciamo così catastrofico e quindi ovviamente mettiamoci anche un'altra cosa, eh, gli sci devono sganciarsi quindi occorre anche controllare l'attrezzatura che, eh, che sia adeguata al proprio peso, che gli attacchi siano regolati nella misura giusta, avere gli scarponi adatti, allacciati esattamente correttamente, quindi il piede non deve muoversi all'interno dello scarpone e di conseguenza insomma eh, queste sono tutte norme che magari la persona che affronta eh, lo sci eh, una domenica, due domeniche, tre domeniche all'anno conosce in maniera relativa, è eh, fondamentale sempre cercare di affidarsi a un negozio di noleggio che ti dia i consigli giusti oppure controllare la propria attrezzatura se si è acquistata nel passato l'attrezzatura magari fare un salto in un negozio specializzato farsi dare qualche consiglio eh, affidarsi anche eh, quando si prendono gli impianti in tutte le nostre stazioni di, di montagna ci sono sempre dei maestri di sci chiedere non vergognarsi insomma sicuramente si trova qualche persona esperta che può dare una regolata agli attacchi, che può dare qualche consiglio sia sulla, sulla, 
sulla difficoltà delle piste, a parte che poi ci sono anche tutte le segnalazioni a bordo pista, sono anche diventate obbligatorie sulla, eh, sulla difficoltà delle piste stesse. Quindi ma chi insomma... deve fare la pista blu è meglio che non si cimenti con quella rossa. Ah, sì, o perlomeno che certamente magari se si ritiene in grado, insomma faccia una discesa, cominci con un paio di discese nella pista più facile e poi quando ha preso un po' di di mano, diciamo così, a che affronti anche una discesa un po' più complessa o un po' più difficile. Ecco, ti voglio chiedere anche in merito all'alimentazione, hai qualche consiglio per quanto riguarda l'alimentazione? Come ci si deve alimentare prima di prendere gli eh, sci sì, e diciamo che affrontare Per le me discese? dare consigli è, è facile agli altri. Certo, certo. Eh, Occorre sicuramente uh, assumere degli zuccheri uh, perché questi, come è ben noto, in un ambito di, uh, di un'attività sportiva sono quelli che vengono consumati comunque prima e, e danno chiaramente una immediatezza di, uh, di risultato appunto alle, proprie, alle proprie forze. È, è ovvio anche che eh, soprattutto sulle piste da sci non bisogna poi lasciarsi andare eh, a, delle, a dei festeggiamenti luculiani magari a, a, a metà giornata e poi affrontare la discesa. Se si vuole eccedere un attimo, eh, ben venga perché è domenica per tutti, però a quel punto piuttosto che andare giù con gli sci è meglio prendere la cabina via o la seggiovia e andare, su, andare giù eh, piuttosto che con gli sci ai piedi, andare sul sicuro e prendere un impianto anche per scendere. Bene, è stato ancora una volta un piacere avere Enrico Chechinato che ci ha dato dei consigli molto molto utili per chi vuole sciare in tutta sicurezza, in tutta tranquillità. Siamo arrivati purtroppo quasi alla chiusura e io ricordo soltanto l'appuntamento di dopodomani, mercoledì, con i 120 anni del calcio Padova, sotto il salone della città del Santo ci saranno delle iniziative particolari, quindi 120 anni di calcio Padova, mercoledì, presso il salone della città del Santo. Siamo arrivati veramente in chiusura e ricordiamo Alice gli ospiti. Questa sera sono stati con noi... Mattia Bottolo, schiacciatore QN Padova, Daniel Beccaro, difensore luparense, Matilde Minotto, campionessa di sci, e Enrico Checchinato, delegato Fisi Padova. Ciao a tutti. Io ringrazio ovviamente Alice Pauro, Grazie. la mia co-conduttrice di questa sera. Ti invito ovviamente a riprenderti quanto prima dal tuo infortunio. Grazie. Poi salutiamo ovviamente anche Andrea, che ci ha aiutato stasera con i messaggi. La settimana prossima avremo anche il software funzionante, spero. Salutiamo anche il maestro fotografo Federico Badoer, il regista Davide Maggiolo e ovviamente anche Eriberto, il cameraman che è tornato tra di noi. E grazie a te Simone. Grazie a voi, da Simone Francescone è veramente tutto. Arrivederci e a risentirci su Radio Sportiva.